ഇവിടെ ഒരു ട്രാങ്കിൾ ഉണ്ട് ത്രികോണം ഉണ്ട് ചിത്രത്തിൽ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം ഒരു ത്രികോണം ഉണ്ട് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പറയുന്നത് ഇവിടെ ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകതകൾ നമുക്കൊന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഒന്നാമത് ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങൾ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ നാല് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ രണ്ട് വശങ്ങൾ തുല്യമാണ് എന്നർത്ഥം രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വലാണ് ഈ രണ്ട് സൈഡ്സ് ഈക്വലായി കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ത്രികോണത്തെ പറയുന്ന പേരാണ് സമപാർശ്വ ത്രികോണം എന്ന് പറയുന്നത് ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിൾ എന്ന് പറയുന്നത് അങ്ങനെ ഐസോസ്ലസ് ട്രാങ്കിളാണ് ഇവിടെ നമുക്ക് നിങ്ങളോട് കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇതിൻ്റെ ഏരിയയാണ് അതായത് പരപ്പളവ് ത്രികോണത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ പാദം ഇതിനാണ് നമ്മൾ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ബി ഇനി നമുക്ക് ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണം ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുന്ന് മുകളിൽ നിന്ന് ഇതിൻ്റെ പാദത്തിലേക്ക് അതായത് ബേസിലേക്ക് വരയ്ക്കുന്ന പെർപ്പൻറ്റിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് അതായത് ലംബമാണ് നയൻറ്റി ഡിഗ്രിയിൽ വരയ്ക്കുന്ന ലംബമാണ് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ ഇത് വരയ്ക്കുന്നു ഇവിടെ ഹൈറ്റ് വരയ്ക്കുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് ഈ നൂറ്റി ഇരുപത് രണ്ട് കോണുകളായിട്ട് വിഭജിക്കുന്നു അതായത് അറുപത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആവുന്നു ഇതെന്തുകൊണ്ടാണ് ഇവിടെ അറുപത് ഡിഗ്രിയും അറുപത് ഡിഗ്രിയും ആവുന്നത് എല്ലാ ട്രാങ്കിൾസിനും ഇങ്ങനെ സംഭവിക്കുമോ ഇല്ല ഐസോസിലസ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് ഈ രണ്ട് സൈഡ് തുല്യമാണെങ്കിൽ ഈ കോണിനെ സമബാജി വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവും അതായത് ബൈസെക്ടർ പകുതിയാക്കുക പകുതിയാക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവുന്നു എല്ലാ ത്രികോണത്തിലും ഇത് നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാൻ കഴിയില്ല സമ പാർശ്വ ത്രികോണത്തിലും അതായത് ഐസോസിലസ് ട്രാങ്കിളിലും ഇക്വലാട്ര ട്രാങ്കിൾ സമഭുജ ത്രികോണത്തിലും നമുക്കിത് ഉപയോഗിക്കാം ഇനി എങ്ങനെയാണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം കണ്ടുപിടിക്കുക ഇവിടെ നേരത്തെ പറഞ്ഞ കോണ് വിഭജിക്കുമ്പോൾ അറുപത് ഡിഗ്രി അറുപത് ഡിഗ്രിയായി മാറുന്നു ഇത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയും ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഈ സൈഡും അടിഭാഗത്തുള്ള ഈ സൈഡുമാണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ ഉയരം ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാദം ഇപ്പോൾ നമുക്ക് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സുകളിലായിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച തരത്തിൽ അല്ലെങ്കിൽ പറഞ്ഞ തരത്തിൽ അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഈ കോണിനെ നമുക്ക് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആയിട്ട് കണക്കാക്കാം അതിൻ്റെ കാരണം അറുപതും തൊണ്ണൂറും മുപ്പതും കൂടി ചേർന്നാലാണ് നൂറ്റി എൺപത് ഡിഗ്രി ആവുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പഠിച്ചതുപോലെ അംശബന്ധം ഉപയോഗിക്കാം മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് മുപ്പതിൻ്റെ എതിർവശം എക്സ് ആയും അറുപതിൻ്റെ എതിർവശം എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നായും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ എതിർവശം രണ്ട് എക്സ് ആയും എടുക്കാം അപ്പോൾ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നൽകിയിട്ടുള്ള സൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാ ഫോർ സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ അത് നമ്മൾ എടുത്ത് എഴുതുക എന്നിട്ട് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ രണ്ട് എക്സ് സമം നാല് എന്ന് എഴുതാം രണ്ട് എക്സ് സമം നാല് അതായത് എക്സ് സമം നാല് ബൈ രണ്ട് നാല് ബൈ രണ്ട് സമം രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എക്സിൻ്റെ വില രണ്ടാകുന്നു ആരാണ് ഇവിടെ എക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പതിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് ആണല്ലോ അപ്പോൾ ഇതാണ് എക്സ് ഇത് നമ്മൾ ഉയരമായിട്ടാണ് കണക്കാക്കിയത് ആയതിനാൽ നമുക്ക് ഉയരം എഴുതാം ഉയരം എത്രയാണ് ഉയരം ഉയരം ഹൈറ്റ് ഈക്വൾ ടു ടു സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം ഇനി അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ പാദം അതായത് ബേസ് കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് ഏതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വരുന്നത് ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളതാണ് ഇതിൻ്റെ ബേസായിട്ട് വരുന്നത് അതിൽ ഇവിടുന്ന് മുതൽ ഇതുവരെയുള്ളത് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് എക്സിൻ്റെ വില നമുക്കറിയാം രണ്ടാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഇവിടെയും എന്ത് വരുന്നു രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് അപ്പോൾ ആകെ എത്രയായി രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ഐഡിയ കിട്ടിയല്ലോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ പാദം അതായത് ബേസ് ഈക്വൾ ടു രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് അതായത് നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ എന്ന് എഴുതാം 
റൂട്ട് മൂന്നിൻ്റെ വില ഇവിടെ നിങ്ങൾ കൊടുക്കണം എന്ന് ഇല്ല അപ്പോൾ നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ പാദം ബേസ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് പ്ലസ് രണ്ട് റൂട്ട് മൂന്ന് ഉത്തരം നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നിങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് എന്താണ് പരപ്പളവ് വരുന്നത് പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഏരിയ ഏരിയ പരപ്പളവ് സമം അര ഇൻറ്റു ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഈക്വൽ ടു അര ഇൻറ്റു ബി ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാതാണ് നാല് റൂട്ട് മൂന്നാണ് അപ്പോൾ നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് നേരത്തെ കിട്ടി രണ്ടാണ് ഇവിടെ നിന്ന് ഈ രണ്ടും രണ്ടും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കളയാം രണ്ടും രണ്ടും ക്യാൻസൽ ചെയ്ത് കഴിയാം അര ഇൻറ്റു രണ്ട് എന്ന് വെട്ടിക്കളയാം ബാക്കി വരുന്നത് നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് അതായത് നാല് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ആണ് നമ്മുടെ ഈ ചിത്രത്തിലുള്ള അതായത് ഈ ത്രികോണത്തിൻ്റെ എന്തെന്ന് പറയുന്നത് പരപ്പളവ് എന്ന് പറയുന്നത് പാഠഭാഗത്തിൽ വരുന്ന രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചോദ്യമാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് ചൂടെ തന്നിരിക്കുന്ന അതായത് ചിത്രത്തിൽ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ ഇത് സാമാന്തരികമാണ് അതായത് പാരലോഗ്രാമാണ് ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് അതായത് ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക എന്നുള്ളതാണ് അതായത് ഫൈൻഡ് ദ ഏരിയ ഓഫ് ദിസ് പാരലോഗ്രാം ഈ പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഏരിയ കണ്ടുപിടിക്കുക അതിനുവേണ്ടി ഇവിടെ രണ്ട് വശങ്ങൾ തന്നിട്ടുണ്ട് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇവിടെ ആറ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോണ് അപ്പോൾ ശരിക്കും ശ്രദ്ധിക്കണം പ്രത്യേകം അപ്പം അതിൻ്റെ ഉള്ളിലുള്ള കോണ് അറുപത് ഡിഗ്രി എന്ന് പ്രത്യേകം തന്നിട്ടുണ്ട് അറുപത് ഡിഗ്രി അല്ലേ ഇനി ഇതിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള സമവാക്യം എന്ന് പറയുന്നത് ബി എച്ച് ആണ് ബി എച്ച് അതായത് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് എന്ന് പറയും അല്ലേ ഈ ബി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ പാദം അഥവാ ബേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത് പത്ത് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് പക്ഷേ എച്ച് ഇതിൽ തന്നിട്ടില്ല എച്ച് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ പറയുക ഇതിൻ്റെ ഉയരമാണ് ഈ ഉയരം ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയും ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് ഇങ്ങോട്ട് താഴത്തേക്ക് വരച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആവും ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് തന്നെയാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഹൈറ്റ് ആണ് ഉയരം തന്നെയാണ് ഇതും ഇതിൻ്റെ ഉയരം തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇവിടെ ഒന്നും വരച്ചാൽ ഇവിടെ ഉയരം അടയാളപ്പെടുത്തിയാൽ നമുക്ക് ഈ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കാൻ കഴിയില്ല അപ്പോൾ ഈ ഉയരം കണ്ടുപിടിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അത് എവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തണം എന്ന് ആദ്യം നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കണം എവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തണം നമ്മൾ ഈ പാടത്തിൽ പഠിക്കുന്നത് വട്ട ത്രികോണങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള കാര്യമാണ് റൈറ്റ് ട്രാങ്കിളാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഉയരം നമുക്ക് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തും ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുന്നതോട് കൂടിയിട്ട് എന്ത് മാറ്റമാണ് ഇതിന് സംഭവിക്കുന്നത് ഇവിടെ അടയാളപ്പെടുത്തുമ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇത് മാറുന്നു അതായത് ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ആവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇവിടെ സിക്സ്റ്റി ഉണ്ട് ബാക്കി വരുന്ന ഈ കോണെന്ന് പറയുന്നത് മുപ്പത് ഡിഗ്രി ആവും മുപ്പത് അറുപത് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി മുപ്പതിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് എക്സ് അറുപതിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്ന് തൊണ്ണൂറിൻ്റെ എതിരെയുള്ളത് രണ്ട് എക്സ് നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ ഇവിടെ ഏതാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് അത് എടുത്ത് എഴുതുക ഇവിടെ ഏത് വശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ആറ് എന്ന് പറയുന്ന വശമാണ് തന്നിട്ടുള്ളത് ഈ പത്ത് എടുക്കരുത് ഇത് വലുതാണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ എടുക്കുന്നത് ഈ ചെറിയ മട്ട ത്രികോണം മാത്രമാണ് അപ്പോൾ രണ്ട് എക്സ് ആറാണ് അത് താഴേക്ക് എടുത്ത് കഴി എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് കാര്യങ്ങൾ വ്യക്തമാവും രണ്ട് എക്സ് സമ ആറ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് സമം ആറ് ബൈ രണ്ട് സമം മൂന്ന് എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വില നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഉയരം മാത്രമാണ് ഉയരം എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് ഇത് എക്സ് റൂട്ട് മൂന്നാണ് എങ്കിൽ എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് ഈ മൂന്ന് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പം എക്സിൻ്റെ സ്ഥാനത്ത് മൂന്ന് കൊടുക്കുമ്പോൾ മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് എന്ന് വരുന്നു അപ്പോൾ ഉയരം മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്നാണ് അതിനാൽ നമുക്ക് എഴുതാം ഉയരം സമം ഉയരം സമം മൂന്ന് റൂട്ട് മൂന്ന് സെൻറ്റിമീറ്റർ ഇത് മാത്രം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി ഇനി പരപ്പളവ് ഇത് കിട്ടിയതിന് ശേഷം പരപ്പളവ് ചെയ്യുന്നു പരപ്പളവ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏരിയ പരപ്പളവ് സമ
പത്ത് ഗുണിക്കണം മൂന്ന് മുപ്പത് മുപ്പത് റൂട്ട് മൂന്ന് പരപ്പളമായതിനാൽ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഇതാണ് ഈ ചിത്രത്തിൻ്റെ അതായത് സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ പരപ്പളവ് വരുന്നത് ഇനി ഇതേ രീതിയിൽ ഈ സാമാന്തരികത്തിൻ്റെ അതായത് പാരലോഗ്രാമിൻ്റെ ഒരു കോണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചായിട്ടും വരും അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തി അഞ്ചാകുമ്പോൾ നമ്മൾ എങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുക നേരത്തെ ചെയ്തതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ പാതം എന്ന് പറയുന്നത് പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ പരപ്പളവ് കാണാൻ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്നു അല്ലെ ബി എച്ച് എന്ന് പറയുന്ന ഇക്വേഷൻ അതിൽ ബി എന്ന് പറയുന്നത് പാദം പന്ത്രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ ആണ് ഇനി നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് എച്ച് ആണ് എച്ച് കണ്ടുപിടിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ചോദ്യത്തിൽ പറഞ്ഞതുപോലെ ഉയരം ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് അല്ലെ താഴേക്ക് തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ ഒരു ഉയരം നമുക്ക് അടയാളപ്പെടുത്താം അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി ഇപ്പോൾ തൊണ്ണൂറ് ഡിഗ്രി നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ബാക്കി വരുന്നത് എത്രയായിരിക്കും ബാക്കി വരുന്നത് നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ആയിരിക്കും അല്ലേ ഇപ്പം നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഈ കോണും നാൽപ്പത്തി അഞ്ച് ഡിഗ്രി ഇനി നമ്മൾ ആദ്യത്തെ ക്ലാസ്സുകളിൽ ചർച്ച ചെയ്തതുപോലെ അംശബന്ധം ഉപയോഗിക്കും നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന എതിരെയുള്ളത് എത്രയാണ് നാൽപ്പത്തി അഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് നമുക്ക് എക്സ് എന്നെഴുതാം അപ്പോൾ ഈ നാൽപ്പത്തഞ്ചിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എക്സ് ആയിരിക്കും ആ രണ്ട് വർഷങ്ങൾ എന്തായിരിക്കും തുല്യമായിരിക്കും തൊണ്ണൂറിൻ്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് റൂട്ട് ടു ആയിരിക്കും ഇത് പഠിച്ചു വെക്കണം അപ്പോൾ എക്സ് റൂട്ട് ടു ഇനി നേരത്തെ ചെയ്ത പോലെ തന്നെ രണ്ട് സ്റ്റെപ്പിൻ്റെ ഉള്ളിൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും എന്താണ് ആ സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ എക്സ് റൂട്ട് രണ്ട് ആറാണ് അത് താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുക എന്ന് പറയുന്നതാണ് നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇപ്പോൾ താഴേക്ക് എടുത്ത് എഴുതുമ്പോൾ എക്സ് റൂട്ട് രണ്ട് സമം ആറ് ഇതിൽ നിന്ന് എക്സിൻ്റെ വില കണ്ടുപിടിക്കും എക്സ് സമം ആറ് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് ആറ് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് വരുമ്പോൾ ആറ് ബൈ റൂട്ട് രണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ് ഉത്തരം വരിക ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിക്കുക ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഹരിച്ചാൽ മൂന്ന് ഉത്തരം കിട്ടും അതിൻ്റെ കൂടെ ഈ റൂട്ട് രണ്ട് എഴുതിയാൽ മതിയാകും അപ്പോൾ റൂട്ട് രണ്ട് ഇതാണ് എക്സിൻ്റെ വെൽ ആറിനെ രണ്ട് കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക മൂന്ന് കിട്ടുന്നു ഈ റൂട്ട് രണ്ട് അടിയിലുള്ള റൂട്ട് രണ്ട് കൂടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ മൂന്നേ റൂട്ട് രണ്ട് ഇതാണ് ഇതിൻ്റെ എക്സ് വില എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വേണ്ടതും എക്സിൻ്റെ വില തന്നെയാണ് കാരണം എക്സിൻ്റെ വിലയാണ് ഇവിടെ ഹൈറ്റായിട്ട് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഹൈറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് മൂന്നേ റൂട്ട് രണ്ട് ഉയരം മൂന്നേ റൂട്ട് രണ്ടാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഉയരം സമം മൂന്നേ റൂട്ട് രണ്ട് ഇനി പരപ്പളവ് കണ്ടുപിടിക്കും പരപ്പളവ് അതായത് ഏരിയ പരപ്പളവ് സമം ബി എച്ച് ബി ഇൻറ്റു എച്ച് ഇക്വൽ ടു ബി പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു എച്ച് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് മൂന്ന് റൂട്ട് രണ്ട് പന്ത്രണ്ട് ഇൻറ്റു മൂന്ന് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മുപ്പത്തി ആറ് മുപ്പത്തി ആറ് റൂട്ട് രണ്ട് സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ റൂട്ട് രണ്ടിൻ്റെ വില നിങ്ങൾ കൊടുക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല